ഒരു വെബ് പേജിൽ ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാഗ്സ് എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഒ എൽ എന്ന ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന് യു എൽ എന്ന ടാഗ് അതേപോലെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് ഡി എൽ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റംസ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ നമ്പറിങ് ഓർഡർ ഇട്ടിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അൺഓർഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അതിന് അൺഓർഡേർഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു എച്ച് ടു ടാഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാക്കി ദെൻ യു എൽ എന്ന ടാഗാണ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യു എൽ എന്ന ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിനും ക്ലോസിംഗ് ടാഗിനും ഇടയിൽ എൽ ഐ എന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം ഐറ്റംസ് ഡിസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം എൽ ഐ എന്ന ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ഐറ്റംസാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കോഫി ഒന്ന് ടീ ഒന്ന് മിൽക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു ഓർഡേർഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു എച്ച് ടു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഒ എൽ എന്ന ടാഗാണ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒ എൽ എന്ന ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ഒ എൽ എന്ന ക്ലോസിംഗ് ടാഗും വേണം അതിനിടയിലാണ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം എൽ ഐ അതിനിടയിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തു കോഫി ടീ മിൽക്ക് എല്ലാം എല്ലാ എൽ ഐ ടാഗും ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇത് സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതേപോലെ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ബുള്ളറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ ഓർഡേർഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ ലിസ്റ്റ് നമ്പർ സീക്വൻഷ്യൽ നമ്പർ ഓർഡറിലും വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഡി എൽ എന്ന ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ദെൻ ഞാൻ ഡി എൽ എന്ന ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗിനുമിടയിൽ രണ്ട് ടാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ടേമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ടി ദെൻ ആ ഡെഫിനിഷൻ്റെ ടേമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഡി ഡി അങ്ങനെ രണ്ട് ടാഗ്സാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ടേമിന് വേണ്ടി ഡി ടി ആ ടേമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് വേണ്ടി ഡി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ടി എന്ന ടാഗിനകത്ത് കോഫി എന്ന് എഴുതി ഡി ടി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷന് വേണ്ടി ഡി ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി ബ്ലാക്ക് ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ഡി ഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡെഫിനിഷൻ ടേമും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും എഴുതാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഫി എന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും കാണാം ദെൻ മിൽക്ക് എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കാണാം ഈ രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടേബിൾ ടാഗ് ഒരു വെബ് പേജിൽ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ടേബിൾ എന്ന ടാഗാണ് ടേബിൾ എന്ന ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിനും ടേബിൾ എന്ന ക്ലോസിംഗ് ടാഗിനും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാഗ് എപ്പോഴും ടേബിൾ ടാഗാണ് ദെൻ ടി ആർ എന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും അത് ഓരോ റോനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടേബിളിൽ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ഓരോ റോനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി ആർ എന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ടാവും സ്ലാഷ് ടി ആർ ദെൻ ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോ കോളത്തിനും ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും ആ ഹെഡിങ്ങിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി എച്ച് എന്ന ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ടേബിളിനകത്തുള്ള ഓരോ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഡാറ്റയെയും കാണിക്കാൻ ടി ഡി എന്ന ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ടേബിളിനൊരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാപ്ഷൻ എന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു ടേബിൾ എന്ന ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കാം ഇവിടെ ടേബിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമല്ല അത് ടി ഡി എന്ന ടാഗിനകത്തും അതേപോലെ ടേബിളിൻ്റ
ഇനി കോൾ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് രണ്ട് റോസ് മെർജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോളംസ് മെർജ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കോൾ സ്പാനും റോ സ്പാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോളം സെൽസാണ് മെർജ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അപ്പോൾ കോൾ സ്പാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണോ എത്ര കോളംസ് ആണോ മെർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കോൾ സ്പാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളംസ് മെർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ റോ സ്പാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ മൂന്ന് റോസ് മെർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് കോൾ സ്പാനും റോ സ്പാനും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾ എന്ന ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടേബിളിന് ടാഗിനകത്ത് ബോർഡർ എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനകത്ത് ബോർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡർ ഒരു വൺ വിടത്തിൽ സെറ്റാവും ദെൻ എത്ര റോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റോ മന്ത് എന്നും സേവിങ്സ് എന്നും രണ്ട് ഹെഡിങ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ആർ എന്ന ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിനും ടി ആർ എന്ന ക്ലോസിംഗ് ടാഗിനും ഇടയിൽ മന്ത് എന്ന ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ്ങും ടി എച്ച് എന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് മന്ത് എന്ന ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ്ങും ടി എച്ച് എന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ്ങും സേവിങ്സ് എന്ന സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ്ങും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് ജാനുവരി എന്നും സെക്കൻഡ് ജാനു ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടി ഡി എന്ന ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തേർഡ് റോ ഉണ്ട് തേർഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഫെബ്രുവരിയും സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഡോളർ എയ്റ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഡാറ്റയെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി ആർ എന്ന ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിനും ടി ആർ എന്ന ക്ലോസിംഗ് ടാഗിനും ഇടയിൽ രണ്ട് ടി ഡി ടാഗ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഈ ടി ഡിക്ക് അകത്തൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് സെൽഫ് സ്പേസിങ് സെൽഫ് പാഡിങ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ അല്ല നമ്മളെ വെബ് പേജിൽ ഒരു ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും വിത്ത് ത്രീ റോസ് ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയിലും ഡാറ്റാസാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രെയിം ടാഗ് ഒരു വെബ് പേജിൽ വേറൊരു വെബ് പേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് ഫ്രെയിം ടാഗ് ഈ ഫ്രെയിം ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെഡ് ടാഗിനകത്താണ് ഹെഡിന് ടാഗിനകത്ത് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്നൊരു ടാഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് ഫ്രെയിം ടാഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്ന ടാഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെബ് പേജിനെ എത്ര ഫ്രെയിംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഫ്രെയിം സെറ്റ് ടാഗിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രെയിം സെറ്റിൽ റോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ വെബ് പേജിന് ഞാൻ രണ്ട് റോ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും സെക്കൻഡ് റോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിം സെറ്റിന് രണ്ട് കോളംസ് ആയിട്ടും മൂന്ന് കോളംസ് ആയിട്ടും മൂന്ന് റോ ആയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കൊടുത്താൽ മതി കോൾ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കോൾസ് എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഏത് വെബ് പേജാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ടിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം എസ് ആർ സി സി ഇക്വൽ ടു എ ടെൻ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എ ടെൻ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ഫയലാണ് വെബ് പേജാണ് വരിക അത് ഞാനൊരു ഫ്രെയിമിന് ജസ്റ്റ് ഒരു യൂണിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു നെയിമ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മൾ എ നയൻ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന വെബ് പേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് ആർ സി എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഫ്രെയിമിനും ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ വെബ് പേജ് സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെബ് പേജിന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് ടോപ്പിലായിട്